Hello everyone, welcome back once again in another video. This is the channel. Today we are going to go to the ground. 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 तो पहुँचा दे ग्रामीण में दे आमे आमर हस्बैंड और शोशुर वाले शॉपरले मिले पहुँचा दे ग्राम है जाच्ची पहुँचा दे ग्राम में दे आमे दे खेले करते हैं तो शेखने बैठ कर जाच्ची प्लस ग्राम का उपयोग देखो पहुँचा दे ग्राम में दे जानवरों में आमे तीन तीन करे चेंज करे ची पास्टे सीएनजी तो उठे ची � सबुज रही तो चले आसल रिलेटिव रिलेटिव नास्ता करार पर एक बेर हो हाँटते ये जे दोलनाटा देखते हैं गाचर साथ झुलानो एगुलो ग्रामे मध्य बाच्चारा दोलनार मध्य बसे बसे चढ़े तो ये हे गर घर गर गोवाल बोले तो एखी के हाँटिल ट्रैक्टर जेटा दिए धान खेत चाष करा है। तो ये एक मटर घर देखते ये आसले एक मंदिर पुरानो मंदिर जेटा बला है तो पास एक बट वृक्ष छो तो पशे एक सबुज धान खेत देखते पेलम तपर विभिन्न धरण सब्जी खेत देखते पेलम सेज के एक गलम देखार जो कि सब्जी हो ये रही है विभिन्न धरण शाक शाष कर ये देखते लाल शाक प्लस पालंग शाक मूला शाक तपर आो अनेकधर सब्जी रही है हजबैंड घूरते बेर हो और यदि हे एक घर देखते पेल घर की अनेक सुंदर छो ओर घर बाच्चागुलो दुईटे खेल ग्रामे मध्य सचराचर एम ही है बाच्चा ये भाव रखा है ता फ्री भाव खेले बाच्चा दोटे हमारे तक कि तो सब्जी खेत देखार पर हमें एन चले जा रिलेटिव घरे आर तो रिलेटिव घर तो एके बारे का कारण आशेपाशे घूर देखिल तो ये पुक देखते हैं ये पुकुर रिलेटिव पुकुर तो वनारा एखे मत चाष कर और ये खेर कतगुलो तो देखते जेगुलो धान बेर ओगुलो ओगुलो गुरु के खावान जो ये रखा हो मुरगीगुलो हमारे रिलेटिव जेहेतु तो वा ग्रामे थे वा गु छागल हाँस मुरगी पालन कर तो एकल बेला दोपुर लाच शेष हाँटते बेर हलम तो विकल बेला घूरते बेर हलम ग्रामे जेहेतु ग्रामे तो नतून एके बारे तई आप ग्राम घूरे देखार जो बेर तो साथे साथ भानते छो भानते साथ शहर थे गए उन्नी शहरे थे और ये ग्रामे हे उनार जन्मस्थान उनार बापर बाड़ी तो उन्नी एखान गए के ग्राम घूर देखान जो जेहेतु आपने अपरिचित एके बारे को चीनी ना से हेतु उन्नी घूर देखान जो शहर थे गए तो ग्राम घूर आ चार दिखे जेदि चोक जा चार दिखे शुद्ध सबुज और सबुज तो हाँटते हाँटते दिखे चले आसल मेदि आसे एक अद्भुत महिला देखते पेल जिन्हें कि ना अनेक बस वृद्ध और वयस्क अनेक खराब लागल आर उद्भवे तक तो उन्हीं के देखे ये बस पड़ल तो ये बस उन्नी कत दूर थे हेटे हेटे आसार बहरे तो आशेपाशे घरों छो ना तो वनार गव्य कथा आसले जाने ना खराब लागल अनेक उना के देखे देखें कतटा बयस हो गए ये वृद्ध महिला 
তো আমার শ্বশুর মশাই হেঁটে হেঁটে আসছিল সবার পিছনে ছিল উনিও গ্রামটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল মেয়েবি ভালো লাগছিল তো আমরা এখন অন্য একটি জায়গায় যাব হেঁটে হেঁটে যাব সবটা পুরোটা গ্রাম ঘুরে দেখতে হবে সেই কারণে আমরা হেঁটে হেঁটে যাব তো যে মানুষ লুঙ্গি পরে আছে উনি হচ্ছে আমাদের রিলেটিভ যাদের ঘরে আমরা বেড়াতে আসছিলাম তো উনি ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিল ওনাদের জায়গা জমিন আর এই যে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যে গাছগুলো লাগিয়েছে এগুলো ওনাদের তো ওনাদের অনেক জায়গা রয়েছে আর উনি মূলত একজন মেম্বার গ্রামের মেম্বার যাকে বলে তো সেহেতু ওনাদের অনেক জায়গা জমিন রয়েছে আমাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিল তো আমরা এমন সময় ঘুরতে বের হয়েছিলাম সূর্যাস্তর টাইমে একটু পরে অন্ধকার হয়ে আসবে প্রায় চারটা সাড়ে চারটার দিকে তো আমার ভালোই লাগছিল গ্রামটা ঘুরতে হেঁটে হেঁটে অনেক পথ আমরা হেঁটেছিলাম সেই দিন তারপর হাঁটতে হাঁটতে এখন আমরা একটা মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছালাম এই মন্দিরটি অসাধারণ সুন্দর ছিল ভিতরে আর রহস্যজনক একটি আমি জিনিস দেখতে পেয়েছিলাম তো আপনাদেরকে ভিডিওর মধ্যে সেটি দেখাবো তো এখানে দুইটি মন্দির হবে একটা নতুন মন্দির আর একটি হচ্ছে পুরাতন মন্দির আমরা ফার্স্টে পুরাতন মন্দিরটা একটু ঢুকে দেখব ভিতরে কেমন তো মন্দিরের ভিতরটা অসাধারণ সুন্দর ছিল বাইরের দিকে চেয়ে তো ভানতে এদিকে চারদিকে লাইট দিচ্ছিল মন্দিরের মধ্যে মন্দিরটা আসলে অন্ধকার হয়েছিল যেহেতু এখানে কেউ নেই তাই ভানতে এখানে লাইট দিয়ে চারদিকে আলো করছিল আর লাইটিংটা দেওয়ার পর বিভিন্ন ধরনের ম্যাজিক লাইটগুলো অসাধারণ সুন্দর লাগছিল মন্দিরগুলো আর বৌদ্ধ মূর্তিগুলো দেখে তো এরপর যে রহস্যজনক আর ইউনিক ভেরি মাইস্টেরি লাগছিল এই বিষয়টা দেখেন এটা একটি নারিকেলের খোসা তো এটার মধ্যে লেখা আছে দুঃখ আছে তো প্রতিটি মানুষের জীবনে দুঃখ আছে তো এখন আমরা নতুন মন্দিরে এসে গেলাম নতুন মন্দিরের ছাদের মধ্যে উঠে ভিডিও করছিলাম ছবি তুলছিলাম আসলে ওয়েদারটা অনেক সুন্দর ছিল আর শীতকাল প্রায় কাছাকাছি ছিল গরমকালও চলে গিয়েছিল যে কারণে ওয়েদারটা ঘোরার জন্য পারফেক্ট ছিল এটা হচ্ছে নতুন মন্দিরের ভিতরে সাইড এরপর মন্দিরের ছাদে উঠে দেখলাম একটি অবাক কাণ্ড এখানে একটি মৌমাছের মৌমাছি মোচাক করেছে যেখান থেকে মধু আহরণ করা হয় তো এখান থেকে মধু নেওয়া যাবে গ্রামবাসীরা যেখানে নিতে পারবে তো ছাদ ছাদে উঠে আমি বিভিন্ন ধরনের ভিডিও করছিলাম বাঁশ গাছ পাশে অনেকগুলো 
কলা গাছ ছিল এই কলা গাছগুলো ছিল যে আমাদের সাথে যিনি এসেছেন ভানতে ওনাদের ওনাদের এখানে মন্দিরের পাশে অনেক জায়গা রয়েছে তো সেখানে ওনারা কি করেছে বিভিন্ন ধরনের সবজি বাগান করেছে আর কলা বাগান করেছে তো কলা বাগানের মধ্যে এখানে কলা অলরেডি ধরে আছে আর কলার মোছা যেটা আছে ওটা উনি ছিঁড়ে নিয়ে যাবে ওনার মায়ের কাছে কলার মোচাটা আসলে আমার অনেক প্রিয় এটা ভাজি করে খেলে আলো দিয়ে অনেক মজা লাগে আর অনেকে এটাকে চাননি করে মানে ভর্তা করে তো ভর্তা কখনো আমার খাওয়া হয়নি কিন্তু এটা ভাজি করলে আমার ভীষণ মজার একটি খাবার আমার খুব প্রিয় একটি খাবার এই কলার মোচা এরপর আমরা ছাদ থেকে নেমে গেলাম এখন আবার হাঁটা শুরু করে দিয়েছি আবার হেঁটে হেঁটে আরেকটি জায়গায় যাব তো এদিকে দেখতে পাচ্ছেন আমার ভাসুরের ছেলে দৌড়ে দৌড়ে আসছিল ও আসলে একটা বরই গাছ দেখেছে তো বরই গাছের মধ্যে অনেকগুলো বই ধরেছে তো সেখান থেকে বরই নিয়ে আসছিল এরপর আমরা এখন মন্দির থেকে আরেকটি জায়গায় যাচ্ছি তো মন্দিরে যাওয়ার পর একটি ভদ্রলোকের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে তো ভদ্রলোক অনেক রিকোয়েস্ট করল ওনাদের ঘরে যাইতে সবাইকে তো সেজন্য আমরা সবাই ঘরে যাচ্ছি ওনাদের তো গ্রামের মধ্যে এই বিষয়টি দেখতে পারবেন আপনি যতই অপরিচিত হন না কেন আপনাকে ওরা ইনভাইট করবে তাদের ঘরে যাওয়ার জন্য তো আমরা ওদের ঘরে যাচ্ছিলাম আর ভানতে যিনি আমাদের সাথে এসেছেন ওনাদের ঘরেও নিয়ে যাবে আমাদেরকে ওনাদের ঘর দেখানোর জন্য তো আমরা কিছু নাস্তা নিলাম তো আমাদের নাস্তার প্যাকেটগুলো ওই ভদ্রলোকটি হাতে নিয়ে রেখেছে আসলে এতটা আন্তরিক এই গ্রামের মানুষগুলো যে বলার বাইরে তো পহৎসাদের গ্রামটা কেমন লেগেছে আপনারা জানাবেন তো এখন আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম আমার হাজব্যান্ড নাস্তা নিচ্ছিল যেহেতু একটা মানুষ আমাদেরকে ইনভাইট করলো তো খালি হাতে তো আর যাওয়া যায় না সেজন্য কিছু নাস্তা নিলাম এরপর নাস্তা নেওয়ার পরে যাচ্ছি প্রায় দেখছি প্রায় মানুষের এখানে গরু পালন করে তো আমি ভিডিও করতে করতে প্রায় পরে গেলাম তো সেটা দেখে হাসা হাসি করছিল গ্রামের কিছু মহিলা এই তো চলে আসলাম আমরা ভদ্রলোকের বাড়িতে এই মাটির ঘরটি হচ্ছে ভদ্রলোকটার তো উনি দাঁড়িয়ে আছে বলছে চলো চলো আমরা তো একটু পরে ওনাদের ঘরে যাব এরপর এই বাড়িতে আসার পর আরেকটি ভদ্র মহিলার সাথে পরিচয় হয়ে গিয়েছে তো উনি আমাদেরকে একটি মালটা বাগানে নিয়ে আসলো মালটা বাগানটা দেখে এতই ভালো লাগছিল আর মহিলাটা এতটা আন্তরিক ছিল উনি আমাকে দেখে এতটা আন্তরিকতা দেখালো এতটা স্নেহ করলো যে বলার বাইরে মনে হচ্ছিল না উনি একজন অপরিচিত মহিলা এরপর উনি আমাকে মা ডাকতে বলল যেহেতু ওনার একটিও মেয়ে নেই ওনার দুটি মাত্র ছেলে কিন্তু উনি আমাকে ওনার মালটা বাগানে নিয়ে গিয়ে ওনার গাছ থেকে শুদ্ধ একটি মালটা ছিঁড়ে দিয়েছে এরপর ওনার গাছের তেঁতুল ছিঁড়ে তেঁতুল ছিঁড়ে দিয়েছে আসলে অনেক আন্তরিক কথা দেখালো এই ম এই ভদ্র মহিলা এই আনটি ভালো আনটি
তো গ্রাম ঘোরা শেষ হয়ে আমরা সন্ধ্যা বেলা চলে আসলাম আমাদের রিলেটিভ তার বাসায় তো রিলেটিভের বাসায় আসার পর এখানে একটা কিউট থেকে বিড়াল দেখতে পেলাম এই বিড়ালটা আসলে ওনারা পারলে না এটা বাইরে থেকে আসছে তো আমি বাইরে থেকে আসার পর আমি ওকে বিস্কিট দিলাম ও না খেয়ে বসে আছে ও এতটা লক্ষ্মী ছিল অন্য বিড়ালরা চুরি করে এটা সেটা খেয়ে ফেলে কিন্তু ওকে খাবার দেওয়ার পরে ও খাচ্ছিল না ও জাস্ট বসেছিল তো আমি ওকে ভিডিও করছিলাম আসলে ওকে দেখতে অনেক কিউট লেগেছিল আমার এই সকাল হয়ে গেল পরের দিন এখন আমি এখানে সকালে এসে দেখছি লাউ যেটা লাউ লম্বা লাউ আছে সেটার বাগান করেছে আমার রিলেটিভদের তো বেগুন গাছ রয়েছে এখানে চাল কুমড়ার বাগান করেছে ওরা অনেক সুন্দর লাগছিল আমার কাছে আমি তো আসার সময় অনেকগুলো নিয়ে এসেছি এই লাউ পাতা আমার অনেক খেতে ভালো লাগে তারপরে আরেক দিকে দেখছি ওরা কি করলো অনেক ধরনের ফুলের বাগান করেছে ফুলগুলো এত সুন্দর ছিল যে বলার বাইরে এই ফুলের নাম কি আপনারা জানাবেন আপনাদের পরিচিত কি নামে কি নামে আপনারা চিনেন এই ফুলটি আমি আসলে রাতকানা ফুল হিসেবে চিনি আর এর পাতা চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করে খাওয়া যায় আপনাদের এলাকায় কিভাবে কি করেন কমেন্ট বক্সে জানাবেন এরপর এখন আমি আমার রিলেটিভদের বাড়ির পিছনে চলে আসলাম একটু ঘুরতে তো এখানে দেখছি তিনটে হাঁস বসে আছে এই হাঁসগুলো আসলে অনেক ডেঞ্জারস যারা কামর খেয়েছেন তারাই বুঝবেন এর কামড় আসলে কি আমি ছোটোবেলায় একবার খেয়েছিলাম এর কামড় স্কুলে যাওয়ার সময় যখন আমি প্রাইমারি স্কুলেতে ছিলাম হয়তো বা ক্লাস ফোর ফাইভে তো তখন তো ছোটো ছিলাম এরা আমাকে এতটা কামড়ে ধরেছিল যে বলার বাইরে তো একটি লোক ওয়ার্কশপ থেকে একটা লোক বের হয়ে আমাকে ওই হাঁস থেকে বাঁচিয়েছিল আসলে অনেক অনেক হাস্যকর আর এদিকে আর একটি বিষয় হাস্যকর দেখুন একটা ছোটো বাচ্চা গ্রামের ছাগল ছানা নিয়ে কিভাবে করে লেংটু হয়ে চলে যাচ্ছিল তো আমি ওকে ডাকছিলাম বারবার ও একটু ফিরে তাকাচ্ছিল না লেংটু তো আমার রিলেটিভ যিনি তো দিদিটা এখানে পুকুরে আসলো শাক ধুতে ওনারা মূলত গ্রামের মানুষরা পুকুরের মধ্যে শাক ধুয়ে তারপরে রান্না করে ওনাদের সুবিধার জন্য তো আমি দেখছিলাম আর ভিডিও করছিলাম শাক খোলা মেলা জায়গা মানে ধুইতে ফেললে ভালো লাগে না তো আমি ওনাকে বললাম আমি নেমে একটু হেল্প করব কি না উনি বললো লাগবে না তো আমি জাস্ট ভিডিও করে যাচ্ছিলাম যেহেতু লাগবে না বলেছে আর আমার ভালো লাগছিল দেখতে এই যে ঝাড়ু ফুল ঝাড়ু ফুল মেবে নাকি ঝাড়ু জানে না এটা আমার হাজব্যান্ড আমাকে দিল বললো এই ফুলটা নাও তো আমি নিয়ে জাস্ট ভিডিও করছিলাম আমার কাছে তো ঝাড়ুই মনে হচ্ছিলো ও কেন ফুল হিসেবে আমাকে দিল আমি বুঝতে পারতেছি না নাকি ঝাড়ু বারু খাইতে দিছে তো হাজব্যান্ড একটা জিনিস দিল ভালোবেসে সেটার ভিডিও না করলে হয় 
তো এখন আমরা পরের দিন আরেকটি জায়গায় চলে আসলাম ঘুরতে এটি আরেকটি মন্দির তো এই মন্দিরটা আরও সুন্দর ছিল তো আমি ঘুরে ঘুরে মন্দিরের ভিডিও করছিলাম এখানে আঠাশটি বুদ্ধ আছে বুদ্ধ মূর্তি রেখেছে দেখুন কতটা সুন্দর এখন আমরা ওই মন্দিরের উপরে চড়া চলে আসলাম উপরে উঠে দেখলাম এতটা সুন্দর আমি জাস্ট মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম তো মন্দিরের উপর থেকে ভিউটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগছিল এই যে খেতগুলো কিভাবে করে রেখেছে এখানে মেয়েবি কোনো সবজি বাগান করবে সেজন্য ওরকম করে রেখেছে এরপর আমরা মন্দির থেকে নেমে গেলাম চলে যাচ্ছে এখন ঘরের মধ্যে তো এখানে দেখতে পেলেন গাছের মধ্যে সপেটা ধরে আছে তো গাছের মধ্যে ফল দেখলে আমার অনেক ভালো লাগে ছিঁততে ইচ্ছে করে নিজের গাছ থেকে ছিঁততে অনেক ভালো লাগে এটা যেহেতু অন্যের গাছ তো ছেড়া যাবে না জাস্ট ভিডিও করে যাচ্ছি এখানে আমি আরেকটি জিনিস দেখতে পেয়েছি এটি একটি ফুল এটি আমি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে দেখেছি এই ফুল থেকে শ্যাম্পু করা হয় তো বিদেশিরা দেখলাম এটা থেকে শ্যাম্পু বের করে চুলে দেয় যারা বনে জঙ্গলে থাকে তো এভাবে ইউজ করে আসলে অনেক ইউনিক এরপর ঘোরাঘুরি শেষে আমরা চলে আসলাম আবার রিলেটিভদের করে তো সন্ধ্যা হয়ে গেল এদিক দিয়ে আমি আজকে রান্না করছি আমার ভালোই লাগছিল মাটির চুলাই দেখতে পাচ্ছেন মাটির চুলে গ্রামের মধ্যে যারা থাকে তারা এভাবে মাটির চুলাতে রান্না করে তো অন্যদিকে আমি এদিকে গ্যাসের মধ্যে বসিয়ে দিলাম মাংস তো আজকে মাংস রান্না করব তো সেহেতু আমি এদিকে মাংসটা ভিজে নিচ্ছি তো আমাকে বলল মাংসটা রান্না করতে তাই আমি আজকে মাংসটা গ্যাসের মধ্যে রান্না করে যাচ্ছি এরপর মশলাগুলো দেওয়ার পর আমি কষানো শুরু করে দিয়েছি মশলা পাতে দিয়ে তো কালারটা এরকম হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে কাঁচা মরিচ তো এই গ্রামের মানুষরা কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করে এদিকে দেখতে পাচ্ছেন পরের দিন সকালে ওই দাদাটা যাদের ঘরে এসেছি উনি ওনাকে বলেছিলাম আমার লাউ এর ফুল অনেক বেশি মিষ্টি কুমড়ার ফুল অনেক বেশি ভালো লাগে খুব প্রিয় একটি খাবার তো উনি সকাল সকাল গিয়ে খেত থেকে তুলে নিয়ে এসেছে দেখুন কতটা সুন্দর এটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ওনাদের মুরগি ওনাদের বাড়ির সামনে মুরগিগুলো বিচরণ করছিল তো আমি ভিডিও করছিলাম বসে বসে দুবারের মধ্যে তো এই ঘরটি হচ্ছে আমার রিলেটিভদের ঘর তো ঘরের সামনের দিকে আমি হাঁটছিলাম আর দেখতে পাচ্ছেন কুকুর শুয়ে আছে আমার আসলে হাঁস মুরগি গরু ছাগল যেটা বলেন কোনো প্রাণী দেখলে মায়া লাগে ইচ্ছে করে ঘরে যা আছে সব দিয়ে দিই ওদেরকে তো ওনারা আসলে অনেক খাবার দেয় আমি যাওয়ার পর আরও কিছুটা দিয়ে দিতে বলেছি ওদেরকে তো সেজন্য ওরা এসে এসে এখানে শুয়ে থাকে খাবারের জন্য
এরপর আমি ওই গ্রামের ঘরের পিছনে গিয়েছি ঘরের পিছনে যাওয়াটা দেখতে পাচ্ছি গ্রামের মধ্যে এই যে এগুলো কী করছে কি একটা মেশিনের মধ্যে ধান দেওয়ার পর ধানগুলো একদিকে পড়ে যায় আর একদিকে খড়গুলো পড়ে তো এই দৃশ্যটি আমার অনেক সুন্দর লেগেছে মনোমুগ্ধ করে একটি দৃশ্য ছিল একদিকে আমি ভিডিও করছিলাম অন্যদিকে আবার ভাবছিলাম ওরা যদি মাইন্ড করে তো সেই জন্য বারবার একটু এদিক সেদিক করছিলাম ভিডিওটা এটি হচ্ছে বটবৃক্ষ অনেক বড় হয়েছে এটি হচ্ছে বৌদ্ধ মন্দিরের বটবৃক্ষ যে ঘরটি মাটি রয়েছে সেটির পাশে এই বটবৃক্ষটি রয়েছে এরপর আমি চলে আসলাম আবার আমার রিলেটিভদের ঘরের সামনে তো এই ফুলটি অসাধারণ সুন্দর লেগেছে এই ফুলটি লতা ফুল একটি মাত্র লতা হলে চারিদিকে ছড়িয়ে যায় অনেকে গেট ফুলও বলে আপনারা কী ফুলে কী ফুল বলেন সেটা বলবেন তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি তো আমাদের তিন দিনের সফর এখানে শেষ তো আমার পরীক্ষা ডেট দিয়েছে প্রাইমারি সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা যে কারণে আমি চলে আসছিলাম আমার আসলে ইচ্ছে করেছিল আর কিছুদিন থাকি গ্রাম থেকে আসতে ইচ্ছে করে না কিন্তু পরীক্ষা যেহেতু একটা প্রিপারেশান ব্যাপার আছে তো সেই জন্য আমরা চলে আসছিলাম আসলে গ্রামটিও অনেক সুন্দর ছিল আপনাদের কার কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে জানাবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন তারপরে মাইন্ড ফ্রেশ করার জন্য যখন মন খারাপ থাকবে তখনই ঘুরতে বের হয়ে যাবেন গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রিলেটিভদের ঘরে গিয়ে তো এইভাবে আপনাদের আত্মীয় সম্পর্ক ঠিক থাকবে বা আপনাদের মাইন্ডও ফ্রেশ হবে তো সবাই ভালো থাকবেন এই পর্যন্ত আমার এই ভিডিও আপনাদের কাছে ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন শেয়ার করবেন প্লাস কমেন্ট করবেন